Hi, welcome to Wings to Fly Educational Services. Hi, இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாம் ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா விங்ஸ் டு ஃப்ளை எஜுகேஷ்னல் சர்வீஸ் இந்த நேமில் நம்மளுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது ஸோ வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே இருக்குது ஸோ மோர் தென் டென் டு ஃபிஃப்டீன் குரூப்ஸ் இப்போ இருக்குது கரண்ட்டாக ஸோ அதில் டுவெல்த்து கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட கொஸ்டின்ஸ் செலக்டிவாக ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து இந்த வீடியோ நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவங்களோட கொஸ்டின்ஸ் என்ன அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் மை டவுட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஐ எம் டூயிங் யூஜி இன் ட்ரிபிள்இ ஆஃப்டர் தேட் ஐ எம் டூயிங் பிஜி இன் சேம் காலேஜ் எம்இ இன் எனி சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டட் டு மை யூஜி லைக் பவர் சிஸ்டம் இன்ஜினியரிங் ஆர் ஹை வோல்டேஜ் இன்ஜினியரிங் ஓகே ஆஃப்டர் பிஇ ப்ளஸ் எம்இ இஃப் ஐ வில் டு ஸ்டடி ஸோ இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு ஸ்டடி மோர் இஸ் இட் பாசிபிள் டு டூ எம்டெக் இன் அண்ட் அட்டனோமஸ் காலேஜ் ஆஃப்டர் ரைட்டிங் கீட் பிஇ ப்ளஸ் எம்இ ப்ளஸ் எம்டெக் இஸ் பாசிபிள் ஸோ இப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் எம்டெக் அட்டனோமஸ் காலேஜில் மட்டும்தான் இருக்கும்னா அப்படி கிடையாது எம்டெக் எப்போவுமே உங்கள் சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் எம்இக்கும் எம்டெக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் உங்கள் சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது எம்டெக் உங்களுக்கு தியரிஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது எம்இ ஓகேங்களா ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டி ஃபஸ்ட்டு திங் ஐ ஹாவ் டு சே நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கேட்ட மாதிரி பிஇக்கு அப்புறம் எம்இ எம்இக்கு அப்புறம் எம்டெக் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருக்கீங்க ஸோ பேச்சுலர்ஸ் அதாவது யூஜி அது மட்டும்தான் சிங்கிள் டிகிரி பண்ண முடியும் மற்றபடி மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் டாக்டரேட்ஸ் அதாவது எம்இ ஆர் எம்டெக் ஆர் பிஹெச்டி ஸோ மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் டாக்டரேட்ஸ் நீங்கள் எத்தனை டிகிரி வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ மல்டிபிள் டிகிரிஸ் பண்ணலாம் ஒரே ஆள் ஸோ ஒரே கேண்டிடேட் நீங்கள் ஆஃப்டர் டூயிங் யுவர் யூஜி இன் ட்ரிபிளி நீங்கள் எம்இயில் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் அதாவது மல்டிபிள் பண்ணலாம் நான் ஃபோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் டு சிக்ஸுங்கிறேன் ஸோ மல்டிபிள் டிகிரிஸ் நீங்கள் மாஸ்டர்ஸில் பண்ணலாம் ஸோ மல்டிபிள் டிகிரிஸ் ஆஃப்டர் டூயிங் யுவர் மாஸ்டர்ஸ் நீங்கள் பிஹெச்டியில் பண்ணலாம் ஸோ தேர் இஸ் நோ லிமிட் ஃபார் மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் டாக்டரேட்ஸ் நீங்கள் எவ்வளோ மல்டிபிள் வேணாலும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் உங்களோட டிகிரி அது பேஸ்ட் ஆன் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எந்த கோர்ஸ் எடுத்தால் எவ்வளோ சேலரி கிடைக்கும் ப்ரூ சொல்லுங்கள் ஸோ கோர்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற கோர்ஸ் எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னா சேலரி பேஸில் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸ் பிடிச்சிருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு அந்த கோர்ஸ் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கோர்ஸ் சம்மந்தமான ஒர்க் உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் அந்த ஒர்க்கை லவ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ பை யுவர் டெடிக்கேஷன் உங்களுக்கு சேலரி அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் எப்போவுமே சேலரி மைண்டடாக படிக்காதீங்க ஸோ நம்ம ஒரு புதுசாக கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு பிடிச்ச லைனில் கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த லைன்லேயே நம்ம வேலையும் பார்க்க போகிறோங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் உங்களோட கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி குட் பட் பேசிக்காக நார்ம்ஸ் படி என்னென்ன சேலரி ரேஞ்ச் இருக்குங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஆஃப்டர் டென்த் டிப்ளமோ பண்ணுவாங்களே ஸோ டிப்ளமோ ஃபினிஷ்ட கேண்டிடேட்டுக்கு மினிமம் எயிட் டு மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பெர் மந்த் இந்த சேலரி பேசிஸில் கிடைக்கும் ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பண்ணுறாங்களே பிஎஸ்சி பிஏ இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்களே ஸோ அவங்களுக்கு மினிமம் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செவன்டீன் தௌசண்ட் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் பேசிக் சேலரி ஸோ ஃபார் இன்ஜினியரிங் பிஇ பிடெக் முடிச்சுட்டு போகிறீங்கள ஸோ மினிமம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சில் மினிமம் சேலரிஸ் இருக்கும் இதுவே நீங்கள் கேம்பஸ் ட்ரைவில் செலக்ட் ஆகி ஸோ உங்கள் ஸ்கில் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் கேம்பஸ் ட்ரைவில் செலக்ட் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஒன் லேக் மேக்ஸிமம் டோட்டல் பேக்கேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி லேக்ஸ் வரைக்கும் பேக்கேஜஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளேஸ் ஆகியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடியே தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய காலேஜஸில் சிக்ஸ்டி லேக் பேக்கேஜஸ் வரைக்குமே கேண்டிடேட் ப்ளேஸ் ஆகியிருக்காங்க ஸோ அது ப்யூர்லி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்கில்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் கேம்பஸில் செலக்ட் ஆகாமல் நீங்களாக போய் ஒரு ஜாப் சர்ச் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் சேலரி ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஸோ இது தான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கேம்பஸ் ட்ரைவ் அண்ட் நீங்களாக போய் உங்கள்
So abroad la the work will be so long so you will be spending more time in work so unga work ku etha salary dhan kudukranga but india la andha mari irukadu only selective ana works and selective ana candidates mattu dhan place avanga ena job vacancies india va romba kammi india la so when compared to other countries india la kammi so adanalai india la the salary may be low in abroad the salary may be high okayla ஸோ எப்போவுமே சேல்ரி பேஸில் படிக்காதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சதை படிங்க இந்த ஜாப் தான் போகணுங்கிற ஐடியாவில் நீங்கள் படிங்க அப்போ தான் யுவர் கெரியர் வில் பி குட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ரோ மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ்க் மீ அபவுட் நேவல் ஆர்கிடெக் ப்ளீஸ் அப்லோட் வீடியோ ஃபார் நேவல் ஆர்கிடெக் அண்ட் அப்லோட் வீடியோ ஃபார் மெரைன் ஃபீல்டு ஸோ மெரைன் ஃபீல்டும் நேவல் ஆர்கிடெக் பற்றியும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நேவல் ஆர்கிடெக் அவங்களே கேட்டனால ஸோ அதர் தென் நேவல் ஆர்கிடெக் மெரைன் ஃபீல்டில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஸோ பிஇ பிடெக் மெரைன் இன்ஜினியரிங் ஜிஎம்இ கோர்சஸ் பிஎஸ்சி நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் டிஎம்இ கோர்ஸ் டிப்ளமோ இன் மெரைன் இன்ஜினியரிங் ஜிபி ரேட்டிங் கோர்ஸ் டெக் ரேட்டிங் கோர்ஸ் இன்ஜின் ரேட்டிங் கோர்ஸ் சலூன் ரேட்டிங் ரேட்டிங் கோர்ஸ் ஸோ கேட்ரிங் என்சிவி கோர்ஸ் எஸ்டிசிடபிள்யூ பேசிக் சேஃப்டி ட்ரைனிங் டிப்ளமோ இன் நாட்டிக்கல் சயின்ஸ் commercial diving electrotechnical officer eto so these are the other courses related to marine field ipo ninga naval architect ungalku therinjirukku so adu relate pannama matha courses pathi name solliruken so naval architect naval architect oda work enna va irukum appadina naval architect purely involved in design quality control repair and construction of naval vessels ஸோ ஒரு சிப்போ இல்லை ஒரு டோட்டல் ஒரு பேஸ் ஆஃப் த சிப் என்ன ஒரு மெட்டீரியலாக இருந்தாலுமே என்ன ஒரு திங்ஸ் உள்ளே இருக்கிறோ எல்லாத்துக்குமே இன்ஜின் பார்ட்ஸ்லேருந்து எல்லா பார்ட்ஸுக்கும் சொல்கிறேன் ஸோ எவ்ரி திங் டிபெண்ட் ஆன் த டிசைன் ஆஃப் நேவல் ஆர்கிடெக் ஸோ ஒரு நேவல் ஆர்கிடெக் தான் அதை டிசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ நேவல் ஆர்கிடெக் பேசிக்காக அவங்களோட ஒர்க் என்ன இருக்குன்னா டிசைன் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ரிப்பேர் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் எதுவும் ரிப்பேர் ஆகாமல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அப்படியே ரிப்பேர் ஆனாலும் அந்த ரிப்பேரை ஃபைன் பண்ணி ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் நேவல் வெசல்ஸ்னால் புது புது வெசல்ஸ் ஸோ அந்த சிப்புக்கு தேவையான புது புது வெசல்ஸ் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் இதெல்லாமே பில்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ பேசிக்காக நேவல் ஆர்கிடெக் இஸ் அ குட் கோர்ஸ் இட்ஸ் அ ஸோ எமர்ஜிங் கோர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஃப்டர் டூயிங் நேவல் ஆர்கிடெக் ஈவன் இந்தியன் நேவியில் தே ஆர் கெட்டிங் பிளேஸ்ட் so indian navy la as a naval architect you are getting placed okayla so after doing naval architect edavad panna mudiyuma appdin kettingna yeah so neenga vande gme course pannalam so gme na pre c training course for graduates so after your mechanical engineering or after your naval architect neenga vande gme course pannalam So, GME course panna enna use na, you will be directly appointed as class 4 marine engineer officer. So, after doing marine engineering, அவங்களுக்கு என்ன ஒரு பொசிஷன் கிடைக்குமோ அந்த சேம் லெவல் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் நீங்களும் போகலாம் ஆஃப்டர் டூயிங் ஜிஎம்இ கோர்ஸ் ஸோ இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபார் நேவல் ஆர்கிடெக்ட் ஸோ உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் ரிலேட்டட் டு மெரைன் ஃபீல்டு ஆர் நேவல் ஆர்கிடெக்ட் ஃபீல்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஐ வில் ட்ரை டு புட் அ ஃபுல் வீடியோ அபவுட் மெரைன் ஃபீல்டு ஸோ நான் உங்களுக்கு என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல அதர் தென் நேவல் ஆர்கிடெக்ட் அது எல்லாத்தையுமே நான் ஒன்று ஒன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இஃப் யூ நீட் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இஃப் யூ நீட் ஐ வில் டூ ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டாப் லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் ஃபார் கவுன்சிலிங் டிஎன்இஏ தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங்க்கு டாப் லிஸ்ட் காலேஜஸ் கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த காலேஜ் நம்ம ஒரு காலேஜ் சூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த காலேஜ் டாப் காலேஜாக இல்லை என்ன ரேஞ்ச் காலேஜுங்கிறத எப்படி ஃபைன் பண்ணணும்னா ஸோ காலேஜ் பக்கத்துலேயே அவங்களோட அக்ரியேஷன் பக்கத்துலேயே அவங்களோட ரேட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க லைக் ஃபைவ் ஏ ஸோ ஏ ஏ ஏ டு ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டிருப்பாங்க சில காலேஜஸில் ஃபோர் ஏ அப்புறம் ஒரு ப்ளஸ் சில காலேஜஸில் வெறும் ஃபோர் ஏ சில காலேஜஸில் த்ரீ ஏ அப்புறம் ஒரு ப்ளஸ் அப்புறம் சில காலேஜஸில் த்ரீ ஏ மட்டும் போட்டிருக்கோம் ஸோ இது என்ன ரேட்டிங் அப்படின்னா ஸோ ஃபைவ் ஏ போட்டிருந்துச்சுன்னா நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி நைன் பெர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த காலேஜோட ஸ்கோர் நைன்டி ஃபைவ் டு நைன்டி நைன் ஸோ அது எக்ஸப்ஷனல் காலேஜ் 
அப்புறம் ஃபோர் ஏ போட்டு ஒரு ப்ளஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா நைன்டி டூ நைன்டி ஃபோர் ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஸோ வெறும் ஃபோர் ஏ போட்டிருந்தாங்கன்னா எயிட்டி டூ எயிட்டி நைன் இட்ஸ் வெரி குட் ஸோ த்ரீ ஏ ப்ளஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா செவன்டி டூ செவன்டி நைன் இட்ஸ் குட் ஸோ வெறும் த்ரீ ஏ போட்டிருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் அபோவ் ஆவரேஜ் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் காலேஜோட ஸ்கோர் இருக்கும் ஸோ காலேஜோட ரேங்கிங் இருக்கும் இந்த ரேங்கிங் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த மெரிட்டில் நம்ம செலக்ட் ஆகிறது கவுன்சிலிங்கில் செலக்ட் ஆகிற டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் இஃப் வி ஆர் கெட்டிங் மோர் மார்க்ஸ் வி கேன் கோ ஃபார் குட் ரேங்கிங் காலேஜ் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் ஆவரேஜ் மார்க் தென் யூ கேன் கோ ஃபார் ஆவரேஜ் காலேஜ் ஸோ டாப் லிஸ்ட் ஆஃப் காலேஜஸ் என்னென்ன ஒரு டென் செலக்டிவ் காலேஜஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங்கில் இருக்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிஎஸ்ஜி காலேஜ் கோயம்புத்தூர் ஸோ நிறைய பேருக்கு இட் வில் பி ஃபெமிலியர் பிஎஸ்ஜி ஸோ செகண்ட் பண்ணாரி அம்மன் ஈரோடு தேர்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஇஜி ஓகே ஸோ சிஇஜி இன் சென்னை ஃபோர்த் ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஸோ இட்ஸ் இன் கோயம்புத்தூர் ஃபிஃப்த் கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சிக்ஸ்த் குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி செவன்த் மஹேந்திரா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அண்ட் எயித் பாவை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நைன்த் ராஜலக்ஷ்மி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்டனமஸ் நவ் இட் சேஞ்சஸ் இன் டு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி ஐ திங்க் ஸோ இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட ரேங்கிங் நான் இதை என்ன பேஸில் இந்த ரேங்கிங் கொடுத்துருக்குறாங்கிறதையும் மேலே மென்ஷன் பண்ணியிருக்க பாருங்கள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ரேங்கிங் பேஸ்ட் ஆன் கோர்சஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி அண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி உள்ளது இந்த வருஷம் லேட்டஸ்ட் இல்லை ஸோ டென்த் எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் So these are the top 10 colleges in Anna University ranking for specialty and branches. Okay, so if you are based on your mark, you can get a counseling. So if you are getting above 190 cut-off means, you will be getting good colleges. Like 4A, 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 4A plus, like that colleges, you will get a good college. So if you are below 150 cut-off means, you will get 3A plus or 3A in this college. Like that. So, ஒரு ஒன்லி சோர்ஸ் ஃபார் டூயிங் பெஸ்ட் காலேஜ் வந்து கவுன்சிலிங் வழியாக மட்டும்தானா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை காலேஜ் இஸ் ஆஃபரிங் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் அட்மிஷன் ஒன்று மெரிட் த்ரூ கவுன்சிலிங் அனதர் ஒன் மேனேஜ்மெண்ட் த்ரூ டேரக்ட் ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் டாப் காலேஜஸில் படிக்கணும் பட் உங்களோட மார்க் கம்மியாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து செகண்ட் வே அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் வில் பி ஈஸி டு கெட் எ குட் காலேஜ் வித் லோ மார்க் ஓகேங்களா So next, next question. Bro, biomedical பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக வீடியோ போடுங்க bro. பயோமெடிக்கல்னால் என்ன ஒர்க் நமக்கு அதை பற்றி வீடியோ போடுங்க ஸோ பேசிக்காக பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் இல்லை ஒரு ஃப்ராக்சரில் உங்களுக்கு கையில் பிளேட் இல்லை காலில் பிளேட் வைப்பாங்கள்ல ஸோ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிளேட் அந்த டிசைன் பண்ணுவாங்கள்ல ஸோ ஒரு இன்ஜினியருக்கு ஒரு மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஒரு ஜாப் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னால் லைக் திஸ் அவங்களுக்கு அந்த மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் டிசைன் பண்ணுறது ஸோ இந்த பிளேட் டிசைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான டிசைன்ஸ் ஓரியன்டட் ஒர்க் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒர்க்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ இது எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணுறது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் ஸோ ஆஃப்டர் டூயிங் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் they will be designing biomedical equipment and devices so biomedical equipments na the equipments we are using in hospitals okayla so enna na for example na solren artificial internal organs replacement for body parts and machines for diagnosing medical problems so nama normal machines like ecg machines la inda ellame design pandrathu biomedical engineer da ஓகேங்களா ஸோ அதை டிசைன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அதை ரன் பண்ணுற டயக்னோசிஸ் எடுக்கிறது ஸோ சப்போஸ் இப்போது அதை ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது இது எல்லா ஒர்க்குமே ஹேண்டில் பண்ணுறது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் தான் ஓகேங்களா இது இப்போது ரீசன்ட் டைம் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் இந்த டென் இயர் கேப்பில் தான் இந்த கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பட் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்டார்டிங் இதுக்கு அவ்வளோ ஒரு கிரேஸ் கிடையாது பட் இன் ரீசன்ட் டைம்ஸ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு நல்ல வாண்டட் இருக்கு பட் டு பி ஃப்ரேங்க் எந்த ஒரு மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியுமே இந்தியாவில் கிடையாது இப்போ வரைக்கும் கிடையாது பட் தே ஆர் பிளானிங் டு பில்ட் அ ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஃபார் மெடிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இன் சென்னை லாஸ்ட் இயர் தே பிளான்டட் அண்ட் ஐ திங்க் ஸோ இன் டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் அது வந்துடும் ஸோ 
ஆஃப்டர் தட் கம்பெனி ரீச்டு சென்னையில் ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் மோர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ வரைக்கும் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ டெல்லி மும்பை இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்ஸில் அதிகமான வாண்டட் இருக்குது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு அதே மாதிரி ஃபாரின்லேயும் இட் இஸ் ஹேவிங் ஹியூஜ் கிரேஸ் ஸோ பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணவங்களுக்கு ஃபாரின் ப்ளஸ் அதர் ஸ்டேட்டில் நல்ல வாண்டட் இருக்குது இன் தமிழ்நாடு தே ஆர் டெவலப்பிங் ஸோ இப்போ கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க மேபி டூ டு த்ரீ இயர்ஸில் இட் வில் சக்ஸீட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ரோ ஆட்டோமொபைல் மெரைன் ஏரோனாட்டிக்ஸ் ஆர் டெரிவேட்டிவ் கோர்சஸ் தானே தி ஹேட் டிரைவ் ஃப்ரம் மேஜர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லைக் மெக்கானிக்கல் ஃப்ரம் சிஎஸ்சி ஐடி வாஸ் டிரைவ்ட் ஆம் ஐ கரெக்ட் யா அப்சல்யூட்லி ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு பேஸ் கோர் கோர்ஸ் என்னென்னா மெக்கானிக்கல் சிவில் இசி ட்ரிபிள் இ சிஎஸ்சி ஐடி இந்த ஆறு தான் ஸோ சிஎஸ்சியுமே இட்ஸ் நாட் ப்யூர்லி டிரைவ் ஃப்ரம் ஐடி சாரி ஐடி இட்ஸ் நாட் ப்யூர்லி டிரைவ் ஃப்ரம் சிஎஸ்சி ஐடி வேறு சிஎஸ்சி வேறு ஓகேங்களா ஸோ சேம் இந்த ஆறு தான் பேசிக்கான கோர் கோர்சஸ் ஸோ ஃப்ரம் மெக்கானிக்கல் மெக்கட்ரானிக்ஸ் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமொபைல் வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் மெக்கட்ரானிக்ஸ் வித் மெஷின் லேர்னிங் ஸோ ரோபோட்டிக்ஸ் ஸோ மெக்கட்ரானிக்ஸ் வித் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இது எல்லாமே மெக்கானிக்கல் ஓரியன்டட் பட் அதுலேருந்து டிரைவ் ஆகி வந்தது தான் ஸோ சேம் லைக் இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அப்புறம் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ க்ளவுட் நெட்ஒர்க்கிங் ஸோ சிஸ்டம் மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ சர்வர் மெயின்டெனன்ஸ் இது எல்லாமே சிஎஸ்சியை டிரைவ் பண்ணி வந்தது தான் அப்சல்யூட்லி எப்போவுமே எந்த கோர்ஸாக இருந்தாலுமே இட் வில் பி டிரைவிங் ஃப்ரம் த கோர் கோர்ஸ் தான் ஸோ கோர் நமக்கு மெக்கானிக்கல் சிவில் இசி ட்ரிபிள் இ சிஎஸ்சி இது தான் நம்மளோட கோர் ஸோ அதுலேருந்து டிரைவ் ஆகி வர்றது தான் மீதி எல்லா ஸ்பெஷலைஸ்டு கோர்ஸுமே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ரூ பிபிஏ எடுத்தால் எந்த மாதிரி ஜாப் கிடைக்கும்னு சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிபிஏ பேச்சுலர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ சேம் லைக் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த வேர்டே போதும் உங்களோட ஜாப் உங்களோட ஜாப் டெசிக்னேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஃபினான்ஸ் மேனேஜர் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிசர்ச்சர் ஹியூமன் ரிசர்ச் மேனேஜர் ஹெச்ஆர் ஓகேவா ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர் ஸோ பேசிக்காக மேனேஜர் பட் டேரெக்டாக பிபிஏ பண்ணிட்டு மேனேஜர் ஆக ஆகலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது யூ ஹாவ் டு டூ எம்பிஏ எம்பிஏக்கு அப்புறம் தான் யூ வில் பி கெட்டிங் ஏ போஸ்டிங் லைக் ஹெச்ஆர் ஆர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர் இந்த மாதிரியான போஸ்டிங் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ பிபிஏ முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட ஜாப் எப்படி இருக்குன்னா சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு நீங்கள் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் அந்த பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க இதுதான் பேசிக் ஒர்க் ஃபார் பிபிஏ கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் பண்ணேன் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ்க்கு டு மை நாலேஜ் ஐ ஆன்சர்ட் வெல் ஸோ உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இல்லை வேறு எதுவும் கொஸ்டின்ஸ் வேணும்னாலும் நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணுன்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஐ வில் பி ஹாப்பி டு ஹாப்பி டு எக்ஸ்பிளைன் ஓகேங்களா ஸோ இஃப் யூ ஆர் வில்லிங் டு ஜாயின் இன் மை வாட்ஸ்அப் குரூப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது ஃபேஸ்புக் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாராவது டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்லை டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்டோட பேரண்ட்டோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் என் பையனை என்ன பண்ண வைக்கலாங்கிற மாதிரி ஐடியாவே இல்லாமல் இருக்காங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு இதை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் மேபி இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் தேங்க்யூ ஸோ மச்